儿媳妇，你怎么这么不懂事？你到底死哪里去了？你明知道你大姑姐今天会来，你还回来这么晚？这一大家子人都在等着你做饭呢，你这是想饿死我们吗？妈，真的实在是对不起，今天我加了一会班，所以回来晚了。我知道大姑姐今天会来的，所以我还特意去了菜市场，买了一些菜回来，我现在就去给你们做饭，很快就可以吃饭了。儿媳妇说完，便去厨房做饭去了。而这时的大姑姐却对母亲说道：“妈，你看她这个样子，整天板着个脸给谁看呢？是不是我来住几天她就不高兴了？我看见她这个样子我就来气，真不知道弟弟当初怎么会看上她的。要是不愿意我来住，那我一会儿就走吧。她如果以后再有那种难看的脸色，你看我怎么教育她？自己回来晚了，她还有理了吗？这门婚事当初我就不同意，真不知道你弟弟是怎么想的。”非要娶这个臭女人回来，妈，你看现在都晚上八点了，她还在厨房磨磨唧唧的，这都这么长时间了，还没有做好饭，我都快饿死了呀！行，女儿，我这就去厨房催催她，让她搞快一点。婆婆快步走到了厨房，训斥起了儿媳妇：“你在厨房这么久了，都在干什么呢？就两三个人的饭还没有做好吗？你再这样磨磨蹭蹭的，小心我对你不客气。”妈，我这个红烧肉要焖久一点，所以耽误了。我先给你们把饭菜端出去，你和大姐先吃着，红烧肉做好了，我再端出来给你们。能刷到这条视频，说明你的霉运已经清零，好运已满盆，你一定能得到上天的宠佑。一句八方来财，你会在往后的日子里财源广进，福气连连。十分钟过后，儿媳妇终于忙完了。就在她刚要坐下来吃饭时，你在干什么呢？自己是什么身份，自己不知道吗？就你还想坐在饭桌上吃饭吗？你有什么资格？妈，我也是这个家的一份子啊，我怎么就不能上桌吃饭了？而且这一桌子的饭菜都是我忙活的，难道我还不能坐下来吃个饭吗？你要认清楚自己的身份，什么时候轮到你坐在这个桌子上吃饭了？你竟然还敢跟我妈顶嘴，难怪是从农村出来的，一点教养都没有。我弟弟当初怎么会看上你这个女人？你没听见你大姐说的话吗？还傻站在那里干什么？自己去拿着馒头，端着咸菜到厨房里吃吧，吃完赶紧把厨房里收拾干净。家里还有一大堆的事情等你做呢，记住收拾完厨房后，把衣服先洗了。我的那些衣服一定得用手洗，不要染上其他颜色了。还有几件衣服一定要轻一点洗，不要给我洗坏了。听到这里，儿媳很是委屈，自己忙了半天，却只能啃馒头吃咸菜，她很无奈。妈，我真不知道你当初是怎么想的。我弟弟一表人才，家里有很多条件好的女孩排着队找他呢。你怎么就同意了他和这个女人结婚呢？你看看他说他几句，好像还很不服气的样子。妈，我跟你说，农村出来的心眼特别多，小心他记恨你啊！给他十个胆子，他也不敢。这个家还是我说了算。谁知道这个臭女人当初用了什么办法让你弟弟这么死心塌地的？看见他那张脸，我就烦得慌。如今事已至此，那就把他当成一个免费的保姆吧，反正也不用花钱，是他自己厚着脸皮非要嫁到我们家来的呀。妈，你说的对，免费的保姆不用白不用，谁让她厚着脸皮嫁到我们家来呢？正好我最近上班太累了，腰酸背痛的，现在就让咱们家的免费保姆好好的给我按按摩吧。听说农村来的人手劲都特别大，按起摩来特别舒服的。行，那你就躺在沙发上吧，我去把她叫出来，让她给你好好按摩按摩。儿媳妇此刻正在给婆婆手洗衣服。儿媳妇，你大姐最近上班很辛苦，腰酸背痛的，你帮她好好按按背。揉揉肩，来到客厅，大姐，我正好也会一些按摩的手法，那我就给你好好按一下吧。可儿媳妇刚准备下手，大姑姐就忍不住大喊道：“你要死呀！你不会控制一下你的手劲呢？你都把我按得疼死了，你是不是故意的呀？妈，你赶紧出来，你看他是不是在欺负我？是不是怪我刚才不让他上桌吃饭了？想不到这么小心眼，还这么记仇啊！我可不敢再让你干了，再这么按下去的话，恐怕我都要栽在你手里了。”婆婆听到女儿说的话，赶紧跑了出来，二话不说就上去教育的媳妇：“你还敢在这里使眼色？谁给你的胆子？你是不是不想活了？妈，你不要打我了，是大姐说她腰酸，我想要使点劲给她好好按一按，这样才会舒服一点呢。”你这么说就是怪我了，是我冤枉你了吗？竟然还在这里嘴硬，我看你就是故意的吧？你就别在我们眼前碍事了，赶紧去卫生间把衣服给我洗了，今天要是洗不完，你就别想睡觉了。儿媳妇觉得很委屈，眼泪流了下来，只好跑到卫生间继续洗衣服。妈，你说我们这样对她，她会不会告诉弟弟呢？如果让弟弟知道了，弟弟他会跟我们发火吗？你弟弟他还要两个多月才回来，回来了也住不了几天就走了。这个家我就是王母娘娘我做主。
他要是敢告状，我一定让他吃不了兜着走。妈，看来还是你厉害啊，能把他治得服服帖帖的。他一个农村的，能嫁到我们家，那是他家烧高香了。妈，我还是觉得他不老实。你把家里的钱可都要藏好，万一他拿着我们的钱去贴补他娘家，那就不好了。女儿，你就放心吧，家里的钱都在我手里呢，我是不可能让他拿走一分钱去贴补他娘家的。虽然她嫁到我们这个家，可我从来没有当她是一家人，也不看看她自己是什么身份，顶多就是个保姆。妈，你说的对，要不是她，我弟弟的前途一片光明。还记得上次我跟你说的吗？我们领导很欣赏我弟弟，还说把他女儿介绍给他呢。结果他半路冒了出来，我看他就是这个家的累赘。女儿，我听你这么一说，我现在肠子都悔青了。早知道我就不让你弟弟把她娶回来了。妈，这样的话，那就别怪我们心狠了。要不我们直接把他赶出去算了，让弟弟跟他离婚吧。外面好女孩多的是，就凭我弟弟的长相跟才华，还愁找不到媳妇吗？女儿，那现在还来得及吗？我就怕万一把事情搞砸了，那就不好了。你也知道你弟弟那个脾气很犟的呀。这件事情你就交给我吧，我保证把这件事办得漂漂亮亮的，绝对会让弟弟主动跟他离婚的。到时候什么院长的女儿、局长的女儿，那都是随便你挑。以后我弟弟前途可是一片光明了。好的。女儿，妈配合你，一切都听你的。母亲和大姑姐不知道的是，儿子现在以事业为主，暂时没考虑要孩子。母女俩商量好了办法，第二天就开始实施了他们的计划。真是没想到啊，家里竟然出了个贼，真是知人知面不知心呐、啊！你竟然敢偷拿我的养老金，我存了这么多年，里面可是有十万块钱了。妈，我没有偷拿你的钱了，你不要冤枉我了呀。妈，你知道的，就算给我十个胆子。我也不敢去拿你的钱啊，我连你的卧室都不敢进啊！婆婆听完儿媳妇的话，上去就教育了儿媳妇一顿。真是没想到，我儿子竟然会娶了你这个吃里扒外的东西。你要知道，你能够嫁给我儿子，那是你的福气。你呢，不但不知道感恩，竟然偷拿我的钱。我儿子对你那么好，你对得起我们吗？妈，你不要跟他废话了。今天要是不好好教育他，他是不会开口的。我看就是你平时对他太好，才让他这样的。妈。大姑姐，你们真的是冤枉我了呀！我真没有拿你们那个钱，你们就不要教育我了。大姑姐说完，就带着自己的母亲和弟媳一起去了房间。你看看，你看看你，你居然还说你没有偷，那这是什么呢？现在人赃俱获，你还有什么可狡辩的？丽娜，我可是待你不薄啊！你为什么要偷我的钱呢？妈，我也不知道这个钱怎么会莫名其妙的出现在我的房间里，你一定要相信我呀！你还在这嘴硬，证据都摆在你面前了，你为什么要这么做呢？我弟弟对你那么好，你这样做对得起他吗？你偷这个钱是不是想去贴补你娘家的？你竟然还这么吃里扒外，是我平时太给你脸了吗？现在我给你留一点情面，你自己收拾行李，从这个家滚出去，要不然等我儿子回来的话，你不会有好果子吃的。妈，你为什么就是不相信我呢？我知道一开始你就不喜欢我，但是我真的是清白的，我没有偷你的钱，你不要把我走啊！现在证据确凿，我只相信我的眼睛，你做出了这种无耻的事情。还死皮赖脸的待在我们家干什么呢？我不想再说第二遍了，你赶紧给我滚出去！就这样，婆婆左一句，大姑姐右一句，儿媳妇被他们赶出了家门。十天后，儿子回来了，妈，老婆，我回来了，我给你们带了礼物，你们赶紧出来看看吧。儿子，你终于回来了，我可想死你了呀！妈，大姐也在家呢，正好我也给你带了礼物的，你快来看看喜不喜欢。对了，妈，我怎么没看见我老婆呢？她去哪里了？儿子。你老婆已经被我和你姐赶走了。你说什么？你为什么没有把她赶走呢？弟弟，你就不要再提她了。你老婆她吃里扒外，她竟然把妈的养老金偷出去贴补娘家了，然后被我们抓了个现行。你就赶紧和她离婚吧。你给我闭嘴！我老婆怎么可能会是那样的人？你们是不是误会她了？儿子，你就不要再执迷不悟了。你姐姐说的都是真的呀。我们亲眼看见她把钱偷去铁布娘家了。你就赶紧和她离婚吧。以后妈和你姐姐给你介绍个院长的女儿。还有局长的女儿，每一个都要比她好。你老婆她只会拖累你啊！原来是你们出的馊主意啊！是你们陷害我老婆的，对不对？她平时在这个家任劳任怨，难道我不知道你们平时是怎么欺负她的吗？她胆子很小，什么也不敢告诉我。其实我什么都知道，你是我妈，所以我没有跟你撕破脸。没想到你们竟然把她赶走了。什么局长的女儿、院长的女儿，要娶你们自己去娶。我这辈子只认得我老婆一个人。你们这么做真的是太过分了。我告诉你们，我是绝对不会和我老婆离婚的。我现在就去把他找回来。你给我站住！你今天要是敢出去找他，我就和你断绝关系，就当没有你这个儿子了。妈，我今天必须去找他。
我不能让他受这么大的委屈，以后我们俩就搬出去住。妈，要将心比心啊！如果我姐的婆婆这么对待她，你会怎么想？我老婆也是她父母的宝贝女儿，你怎么能这样对她？你就当没我这个儿子吧，以后你就跟我大姐过日子吧。最后，梁白开不再理会妈妈和姐姐，找到了丽娜，从此两人过上了幸福的生活。